Comment ça va YouTube Récemment j'ai été humilié lors d'une conversation. Quoi T'as pas vu Avatar Euh... Bah, James Cameron mec, Terminator, Alien, Titanic Tu connais pas Titanic Mais non mais c'est pas possible, tu vis dans une grotte ou quoi bah, C'est de la culture G mec De la culture G, de la culture G, je connais déjà pas les cultures ABCDEF alors... Je sais pas ce qui s'est passé durant ma jeunesse. Peut-être que mes parents étaient trop busy pour s'occuper de moi. Ou que j'ai dû passer trop de temps devant la console, je pense que c'est surtout ça. Mais je me rends compte qu'il y a vachement de choses que je connais pas du tout. Où je manque complètement de culture et de savoir par rapport à mes potes. Voici les 5 domaines où je suis une tanche. 1. La politique. Je vous rassure tout de suite, sur ça, je suis pas pire que mon frère. L'an dernier, je lui ai appris que la Russie ne faisait pas partie de l'Union Européenne. Il m'a répondu, la Russie. Tu veux dire l'URSS Par contre, perso, je suis tellement apolitisé, je sais même pas si je suis de droite ou de gauche. Je pense que je suis d'extrême centre. Genre j'ai peu d'avis, mais beaucoup. Voilà mes réponses du coup. Et toi Henri T'en penses quoi de la croissance des PMA Oh bah tu sais, tant que c'est raisonnable, tant que c'est pas trop... 2. Euh... La philosophie. Quand il s'agit de Kant, j'ai beau décanter le contenu qu'il raconte, je continue à pas comprendre. 3. La musique française. On écoutait pas ça à la maison. Je te parle pas des récentes, hein. je te parle des Claude François, Sylvie Vartan. La seule chanson susceptible de passer sur Nostalgie que je connais, c'est une chanson de Daniel Balavoine. Et encore, c'est parce qu'il y a mon prénom dedans et que je la déteste. Je me présente, je m'appelle... Après 4. Les séries américaines. Avant qu'on m'oblige à mater un épisode, je pensais que Game of Thrones c'était un jeu télévisé qui se déroulait sur des chiottes. Ah, il y a deux mois, j'ai un pote, il m'a sorti Winter is Coming. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes On est en été L'autre fois, je suis tombé sur un extrait de Hunger Games. Qu'est-ce que c'est que ces nazis 5. Et le pire du pire Ah oh, le cinéma Le 7 art Je connais déjà pas les 6 premiers arts alors le 7 Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais jamais vu Titanic. Mais ça c'est que le début Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Oh, j'ai tellement aucune culture cinématographique, à part les nubiles films, que quand j'entends le nom d'un film, je suis même pas sûr de savoir comment il s'écrit. Voilà ce que j'entends et imagine quand mes potes me parlent d'un film. Rush Hour. Ah Bon bah on y retourne hein Allez Inception. Bienvenue dans cette zep où Karim, 32 ans, deal du shit tous les mardis. Ah oh j'ai rêvé d'un reportage télé cliché Gravity. Salut Twilight. Ah Scarface. Terminator. Eh hey, hey, c'est mes chips là Oh merde T'as tout mangé oh, Interstellar. N'oublie jamais, ou The Notebook. Pourquoi tu ne m'as pas écrit C'était pas fini pour moi Je t'ai attendu pendant sept longues années Je t'ai écrit 365 lettres, une par jour pendant un an Tu m'as écrit Oui, ce n'était pas fini. Et ça ne l'est toujours pas Bon ok, j'ai peut-être un peu exagéré, mais tu vois ce que je veux dire Le problème, c'est qu'on valorise pas assez la culture que je connais la mieux. La sous-culture, comme il l'appelle. C'est Zemmour qui avait dit ça, le rap est une sous-culture d'un alphabet. Et il est no chill. Netflix, c'est pas fait pour lui, hein. Heureusement qu'il a rien dit sur les mangas, parce que... Pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et euh, avec trois mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire, c'est... Mais tu vas te calmer un peu, Eric, là C'est pas du tout ça, les bruitages Eh, hey, deviens surtout pas doubleur, hein, tu vas nous plomber une saison avec tes conneries Les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire... Admirer ses plans, ça vient de Yulai in April, Shigatsu wa Kimi no Uso. Ça, une merde infâme Vous savez quoi je comprends. L'opposé du premier, c'est le dernier. Donc l'opposé de A, c'est Z. Du coup, l'opposé d'amour, c'est Zemmour. Il a pas de cœur, c'est QFD. C'est dommage parce que je suis super chaud en sous-culture. Ah, je suis très sous-cultivé. J'ai jamais lu Les Misérables, mais par contre, Les Misquinables, ah, ça je connais. Tu m'aurais laissé citer Naruto en sujet de philo sur le livre de la nature, j'aurais pas eu 5. Je t'aurais parlé du Mokutan de Yamato, comment la nature et l'homme peuvent ne faire qu'un. Pareil pour les mêmes. Ah, bah en culture internet, je suis un fou. Tu check mon fan, y a que ça. Quand j'ai la flemme de parler à mes potes, je réponds avec des mêmes. Des fois, ça peut même te sauver la vie. 
quand elle te dit je t'aime après le premier date ah. Du coup, avec le temps, pour masquer mon manque de connaissances, j'ai dû développer quelques techniques pour paraître moins con lors d'une conversation. Regardez 1. Être d'accord avec le mec en face. Mmh, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant ça, parce que je pensais la même chose. C'est super intéressant ce que tu me racontes là, j'avais pas vu les choses sous cet angle. 2. La technique de l'inspiration plus haussement d'épaule. Tu penses quoi du quinquennat d'Hollande Ah oh bah tu sais, Hollande... Euh... Mmh. 3. L'esquive. T'as entendu parler de la nouvelle réforme Non, mais j'ai même plus envie d'en parler, de toute façon, ils nous prennent tous pour des cons. C'est clair. 4. La technique Nicolas. Toujours traîner à côté du sujet sans jamais répondre à la question. Monsieur Sarkozy, que pensez-vous de l'insalubrité de certains lycées à Marseille Eh bien, tout d'abord, vive l'OM. Et je tiens à dire aux Marseillais que je suis bien conscient de leur situation. Je regarde W9. Et 5, la déviation par l'humour. Mais mec, t'as vu la dernière punchline de Macron sur les gens qui ne sont rien Ah non, mais c'est dingue ça. Et j'ai l'impression que Macron, il kiffe les punchlines. Genre, tous les matins, il se réveille et il se dit « Ok, quel punchline je vais lâcher aujourd'hui ?» <rire> Non, mais plus sérieusement, t'en penses quoi Quoi De quoi Bah, c'est chaud qu'un président dise ça, non euh, ouais, ouais, Ah oui, 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 c'est chaud. Attends. T'es d'accord avec lui Hein Tu penses comme lui que dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien Oh bah, tu sais, tant que c'est raisonnable, tant que c'est pas trop. Euh... <rire> C'est quoi Je crois qu'il a raison en fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir. Des gens comme toi là, qui ne sont rien. T'es un rien mec. T'es une merde infâme. Vas-y, dis-moi le contraire. Je... je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Alors mets-moi en pouce bleu. Et surtout pense à ta. Comme ça, j'aurai un peu moins l'air de...